acuerdos sobre pensiones a punto de alcanzarse y opiniones para todos los gustos. El presidente de la Junta de Extremadura ha declarado que está muy satisfecho con el principio de acuerdo. En la misma línea, desde la COE se ha lanzado un mensaje optimista. Lo va a recibir todo el mundo bien, ¿no? Nadie, nadie se explica que, que en una circunstancia como las que eh, somos, estamos atravesando y hemos tenido en, a lo largo del último año y medio, de los dos últimos años, no hubiéramos sido capaces en España de alcanzar un, un acuerdo importante sobre temas esenciales. ¿no? Parece, bueno, que es un avance, que es un avance. Ya lo he dicho antes en mis palabras, yo creo que hay que lanzar también un mensaje de optimismo, no podemos estar siempre pensando en que no vamos a arreglar las cosas. Desde el PP matizan que este acuerdo no es indispensable para salir de la crisis. Siguen insistiendo en que lo importante es crear empleo. Esta no es la reforma prioritaria que necesita nuestro país para salir de la crisis. Necesitamos equilibrar las cuentas públicas, reformas de impuestos, reforma laboral. Lo que está claro es que para que se puedan pagar las pensiones hay que hacer es crear empleo y no destruir empleo. ¿Cuánto puede haber un acuerdo o no? De inmediato, porque le estaba apretando a la señora Merkel. UGT pide contratos estables para poder garantizar el futuro de las pensiones. Creo que en este momento, ni con 30, ni con 35, ni con 37, ni con 38 y medio, los jóvenes tendrán posibilidad de acceder a la pensión si no conseguimos que tengan un contrato de trabajo estable que les permita cotizar de manera regular y uniforme a lo largo de toda su vida laboral. Desde el gobierno se muestran prudentes y prefieren no pronunciarse hasta que el acuerdo esté firmado. Hay una buena sintonía en la negociación y que esperamos, como he dicho antes, llegar a un acuerdo a lo largo de, del día de hoy. Chávez ha recalcado que aún quedan flecos pendientes, aunque en la negociación hay una buena sintonía.